রক্ষণশীলতা সীমাবদ্ধতা বা বাধা রক্ষণশীলতা হচ্ছে আয় ও সম্পত্তি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যদি আমাদের প্রতিষ্ঠানে কোনো সন্দেহ থাকে অর্থাৎ নিশ্চিত করে তাকে আয় বলা না যায় তবে সেক্ষেত্রে এমন কোন হিসাব পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে যা আয় এবং সম্পত্তিকে অতি মূল্যায়ন করে না অর্থাৎ বেশি মূল্যে দেখাবে না অর্থাৎ বেশি মুনাফা দেখানো হতে বিরত থাকবে এই সীমাবদ্ধতা বা বাধা অনুসারে সমাপনী মজুদ পণ্যের ক্রয় মূল্য ও বাজার মূল্যের মধ্যে যেটি কম সেটি হিসাবের বইতে দেখানো হয় উদ্বত্র পত্রে দেনাদারকে নিট আদায় যোগ্য মূল্যে দেখানো হয় ক্রয় মূল্য ও বাজার মূল্যের মধ্যে যেটি কম সেটি অর্থাৎ এল প্রয়োগ করা হয় এই নীতিতে যে কোনো মজুদ বা চলতি সম্পত্তি মূল্যায়ন করা হয় রক্ষণশীলতা সীমাবদ্ধতা বা বাধা অনুসারে সম্ভাব্য দায় ধার্য করা হয় কি অনুসারে রক্ষণশীলতা সীমাবদ্ধতা বা বাধা অনুসারে তাহলে এই নীতি থেকে আমরা কি কি পেলাম সমাপনী মজুদ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্য বাজার মূল্যে যেটি কম সেটি আমরা গ্রহণ করব উদিত পত্রের দেনাদারকে নিট আদায়যোগ্য মূল্যে দেখাবো যে কোনো মজুদ বা চলতি সম্পত্তিকে মূল্যায়ন করব সম্ভাব্য দায় ধার্য করব আরেকটি জিনিস সেটি হচ্ছে বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটিস বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটিস কে আমরা চলতি সম্পত্তি চলতি সম্পত্তি হিসাবে বিবেচনা করব এটিকে আমরা উদ্ধৃত পত্রে কি মূল্যে দেখাবো উদ্ধৃত পত্রে ন্যায্য বাজার মূল্যে দেখাবো পরীক্ষা যদি আসে বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটিস কে উদ্ধৃত পত্রে কোন মূল্যে দেখানো হবে তাহলে উত্তর হবে ন্যায্য বাজার মূল্যে দেখাবো উদ্ধৃত পত্রে কি মূল্যে দেখাবো ন্যায্য বাজার মূল্য দেখাবো কাকে বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটিস কে এবং সমাপনী মজুদ পণ্যকে আমরা কোন মূল্যে দেখাবো ক্রয় মূল্য বাজার মূল্যের মধ্যে যেটি কম সেই মূল্যে তাহলে আমরা সঠিক উত্তরটি পেয়ে যাব আরেকটি লাইন আমরা মনে রাখব উদ্ধৃত পত্রের দেনাদারকে নিট আদায়যোগ্য মূল্যে দেখানো হয়ে থাকে এই রক্ষণশীলতা সীমাবদ্ধতা বা বাধা পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সো তোমরা মনোযোগ সহকারে এই পয়েন্টটি পড়বে নিট আদায়যোগ্য মূল্যের পয়েন্টটি পড়বে যেটি কম সেটি চলতি সম্পত্তি এবং বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটিস এই চারটি পয়েন্ট পড়লেই সঠিক উত্তর দিতে সমর্থ হবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী এক ক্রয় মূল্য নীতি বর্ণনা করে স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় মূল্য লিপিবদ্ধ করতে হবে সময়কাল নীতি অনুযায়ী ব্যবসার আর্থিক জীবনকে কতগুলো কৃত্রিম বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সময়কালে ভাগ করতে হয় সম্পত্তিকে ক্রয় মূল্য লিপিবদ্ধ না করে অবসায়ন মূল্যে লিপিবদ্ধ করা কোন নীতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ উত্তর হবে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা বলে থাকে যে একটি প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কাল ধরে লাভজনক ভাবে চলতে থাকবে স্থায়ী সম্পত্তি মূল্যায়নে বা লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্য নীতি বিবেচনা করা হয় বা চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা বিবেচনা করা হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে স্থায়ী সম্পত্তির ক্ষেত্রে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা বিবেচনা করতে পারি আমরা ক্রয় মূল্য নীতিও বিবেচনা করতে পারি চলতি সম্পত্তি বা স্থায়ী সম্পত্তি শ্রেণী বিভাগ করা হয় চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণায় নামিক হিসাব সমূহ বন্ধ করা হয় সময়কাল বা হিসাবকাল ধারণা অনুসারে আয় ব্যয় বিবরণী তৈরি করা হয় হিসাবকাল বা সময়কাল এই নীতি অনুসারে এই ধারণা অনুসারে আরো কিছু তৈরি করা সেটি হচ্ছে নগদ প্রবাহ বিবরণী মালিকানা সত্য বিবরণী এবং আরেকটি বিবরণীর নাম আমরা জানি যে সেই বিবরণীর নাম হচ্ছে জমাকৃত মুনাফা বিবরণী বা আর একটি বিবরণী আছে সেটি হচ্ছে নগদ প্রবাহ বিবরণী উদ্বত্র পত্র তৈরি করা হয় চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী উদ্বত্র পত্র প্রকাশ করা হয় পূর্ণ প্রকাশ নীতি অনুসারে এটা ভালো হয় মনে রাখতে হবে অবচয় ধার্য করা হয় বা অবলোপন ধার্য করা হয় বা সন্দেহজনক ঋণ সঞ্চিতি ধার্য করা হয় চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণায় অবচয় হিসাবভুক্ত করা হয় 
মিলকরণ বা ব্যয় স্বীকৃতি নীতি অনুসারে পুঞ্জীভূত অবচয় তৈরি করা হয় পূর্ণ প্রকাশ নীতি অনুসারে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বা কুরিন সঞ্চিতি তৈরি করা হয় রক্ষণশীলতার নীতি অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী দুই হিসাব বিজ্ঞান তথ্যের গুণগত বৈশিষ্ট্য নয় হচ্ছে গোপনীয়তা প্রতি বছর একই নিয়মে হিসাব রাখা হয় সামঞ্জস্যতা ধারাবাহিকতা বা স্থিরতার জন্য প্রথম বছর যদি আমরা সরলরৈখিক পদ্ধতিতে হিসাব করি তাহলে দ্বিতীয় বছরও সরলরৈখিক পদ্ধতিতে হিসাব করতে হবে কিসের কারণে সামঞ্জস্যতা বা ধারাবাহিকতা বা স্থিরতার জন্য তথ্যটি থেকে ভবিষ্যতে পূর্বের ন্যায় উপকার পাওয়া যাবে প্রাসঙ্গিকতার জন্য আর্থিক মূল্যের একক ধারণা বর্ণনা করে যে আর্থিক মূল্যে প্রকাশ করা যায় এমন ধরনের ঘটনাকেই শুধু হিসাব বিজ্ঞান রেকর্ডের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ব্যবসা সত্তা ধারণা বর্ণনা করে যে ব্যবসায়ের কার্যক্রম মালিক এবং অন্যান্য ব্যবসায়ের সত্তা হতে সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বতন্ত্র হবে উদ্বত্রপত্র তৈরি করা হয় চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী অবচয় ধার্য করা হয় চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী আর্থিক ফলাফল বা নিট লাভ নিট ক্ষতি নিরূপণে ভূমিকা রাখে সময়কাল বা হিসাবকাল ধারণা স্থায়ী সম্পত্তির পরিবহন ও সংস্থাপন খরচের জন্য ওই স্থায়ী সম্পত্তির অর্জন মূল্য বাড়াতে হয় ক্রয় মূল্য নীতিতে ক্রয় মূল্য নীতিতে প্রভাব ফেলে টাকার ক্রয় ক্ষমতা আয় স্বীকৃতি নীতি বর্ণনা করে যে চলতি হিসাবকালে যে সকল আয় অর্জিত হয়েছে অর্থাৎ নগদ টাকা পাই বা না পাই সে সকল আয়কে আয় হিসাবে হিসাবভুক্ত করতে হবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী তিন হিসাব বিজ্ঞানের বকেয়া ভিত্তি আয় আদায়করণ নীতি ও মিলকরণ সমন্বয় বা ব্যয় স্বীকৃতি নীতি একত্রে ব্যবহার করে তাহলে বকেয়া ভিত্তি আয় আদায়করণ নীতি মিলকরণ ও ব্যয় স্বীকৃতি নীতি একত্রে ব্যবহার করে থাকে বিক্রয় মূল্য থেকে মোট ক্রয় মূল্য বাদ না দিয়ে বিকৃত পণ্যের ক্রয় মূল্য বাদ দিতে হয় মিলকরণ নীতি অনুসারে জাবেদায় ব্যাখ্যা দেয়া হয় ব্যাংক মিলকরণ বিবরণী তৈরি করা হয় আর্থিক বিবরণীতে খসড়া টিকা গণনা তুলে ধরা হয় এবং ভুল সংশোধনী জাবেদা দেখা দেয়া হয় পূর্ণ প্রকাশ নীতি অনুসারে অফিসের জন্য পাঁচটি স্টিলের স্কেল ক্রয় স্থায়ী সম্পত্তি হিসেবে প্রদর্শন না করে চলতি হিসাবকালের খরচ হিসেবে প্রদর্শন করতে হয় কি অনুসারে বস্তুনিষ্ঠতার সীমাবদ্ধতা অনুযায়ী রক্ষণশীলতা বর্ণনা করে যে হিসাব রক্ষণ হিসাব রক্ষক যখন সন্দেহে থাকেন তখন বিকল্প পদ্ধতির মধ্যে এমন পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন যেন সম্পত্তি এবং আয় বেশি না দেখানো হয় চলতি সম্পত্তি সমূহ যেমন মজুদ পণ্য মনিহারি দেনাদার বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটিস মূল্যায়নে ক্রয় মূল্য বাজার মূল্যের মধ্যে যেটি কম সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় রক্ষণশীলতার নীতি অনুসারে উদ্বত্রপত্রে দেনাদার নিট আদায়যোগ্য মূল্যে দেখানো হয় কি অনুসারে রক্ষণশীলতার অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের কিছু প্রশ্ন আর্থিক বিবরণীতে সংযুক্ত টিকায় যে তথ্য প্রদর্শন করা হয় আমরা জানি যে টিকা বা যে সংযুক্তি বা ব্যাংক মিলকরণ বিবরণী এগুলো তৈরি করা হয় কি অনুসারে পূর্ণ প্রকাশ নীতি অনুসারে তাহলে এখানে উত্তর হবে পূর্ণ প্রকাশ নীতি দুই নম্বরে বলা হয়েছে একটি প্রতিষ্ঠান নগদ আশি হাজার টাকা দিয়ে ভূমি ক্রয় করল ভূমি সম্পত্তির দালালের কমিশন বাবদ পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করা হলো নতুন দালান নির্মাণের জন্য পুরাতন দালান ভেঙে ফেলা হলো এ বাবদ খরচ হলো সাত হাজার টাকা তাহলে ক্রয় মূল্য নীতি অনুযায়ী ভূমির মূল্য কত টাকা লিপিবদ্ধ করা হয় আমরা জানি যে ক্রয় মূল্য নীতি নির্দেশ করে যে স্থায়ী সম্পত্তি সমূহকে প্রাথমিক ভাবে তাদের ক্রয় মূল্যে বা অর্জন মূল্যে লিপিবদ্ধ করতে হবে তাহলে ক্রয় মূল্য আশি হাজার টাকা ভূমি সম্পত্তির দালালের কমিশন বাবদ পাঁচ হাজার টাকা পঁচাশি হাজার টাকা এবং নতুন দালাল নির্মাণ করার জন্য যে পুরাতন দালাল ভেঙে ফেলা হলো এটার বাবদ খরচ হচ্ছে সাত হাজার টাকা তাহলে টোটাল ভূমির আমাদের মূল্য পড়ে যাচ্ছে বিরানব্বই হাজার টাকা অর্থাৎ আমাদের অর্জন মূল্য পাচ্ছি আমরা বিরানব্বই হাজার টাকা মালিকের মূলধন দায় হিসাবে গণ্য করা হয় আমরা জানি যে সত্তান নীতির কারণে মালিকের মূলধন কি করা হয় দায় হিসাবে চিহ্নিত করা হয় ব্যবসায় সত্তা ব্যবসায় সত্তা অনুমান বা ধারণা 
মালিকের সত্তা এবং ব্যবসার অন্যান্য সত্তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক অর্থাৎ সত্তার নীতির কারণে মালিকের মূলধন দায় হিসেবে গণ্য করা হয় কোন রীতি বা নীতি দশ বছর কার্যকাল সম্পন্ন একটি কলমদানি ক্রয়ের সময়ই খরচ হিসেবে লেখার অনুমতি দেয় আমরা জানি যে ছোট এবং কম মূল্যের সম্পত্তিকে বস্তুনিষ্ঠতার সীমাবদ্ধতা বা বাধা অনুযায়ী আমরা সম্পত্তি হিসেবে না দেখিয়ে কি হিসেবে দেখাই খরচ বা ব্যয় হিসেবে দেখাই তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর হবে বাস্তব ধারণা বা বস্তুনিষ্ঠতার সীমাবদ্ধতা বা বাধা অনুসারে আমরা একটি কলমদানি ক্রয়ের সময় খরচ হিসাবে লিখব হিসাব বিজ্ঞানের যে নীতি অনুযায়ী উদ্বত্র পত্রের স্থায়ী সম্পত্তি দেখানো হয় আমরা জানি যে উদ্বত্র পত্রের স্থায়ী সম্পত্তি দেখানো হয় চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা বা ক্রয় মূল্য নীতি বা ঐতিহাসিক ব্যয় মূল্য নীতি অনুসারে উদ্বত্র পত্রের দায়ের স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী শ্রেণী বিভাগ করা হয় আমরা জানি যে উদ্বত্র পত্রের স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী শ্রেণী বিভাগ করা হয় দায়ের কি অনুসারে হিসাবকাল ধারণা অনুসারে নয় ঐতিহাসিক মূল্য ধারণা অনুসারেও নয় রক্ষণশীলতার ধারণা অনুসারেও নয় হিসাব সত্য অনুসারেও নয় উত্তর হবে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুসারে দায়ের স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী শ্রেণী বিভাগ করা হয় নিচের কোনটি আর্থিক বিবরণের গুণগত বৈশিষ্ট্য নয় আমরা জানি আর্থিক বিবরণের দুই ধরনের গুণগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে একটি হচ্ছে প্রাথমিক আরেকটি হচ্ছে মাধ্যমিক প্রাথমিকের মধ্যে ছিল বিশ্বাসযোগ্যতা এবং প্রাসঙ্গিকতা এবং মাধ্যমিকের মধ্যে ছিল ধারাবাহিকতা এবং তুলনাযোগ্যতা সো আমরা এখন দেখি কি দেয়া আছে নির্ভরযোগ্যতা একটি গুণগত বৈশিষ্ট্য বিশ্বাসযোগ্যতা গুণগত বৈশিষ্ট্য পূর্বানুমান একটি পূর্বানুমান একটি কি গুণগত বৈশিষ্ট্য নির্ভরযোগ্য বর্ণ একটি গুণগত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ গুণগত বৈশিষ্ট্য নয় উত্তর হবে ঐতিহাসিক ব্যয় তাহলে আর্থিক বিবরণের গুণগত বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি উত্তর হবে ঐতিহাসিক ব্যয় 